Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục phát minh y học trên website mạng y tế.vn. 10 rủi ro sức khỏe mùa hè cần tránh. Mùa hè là thời gian tuyệt vời để đi du lịch và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, các hoạt động hè mang lại không ít rủi ro cho sức khỏe của bạn. Mùa hè là thời gian tuyệt vời để ra ngoài và tận hưởng thời tiết cùng các thú vui ưa thích. Nhưng các hoạt động mùa hè cũng mang lại nguy cơ cho sức khỏe. Khi mà thời điểm từ tháng 5 đến tháng 8 là những ngày nắng nóng nhất. Biết được 10 rủi ro sức khỏe mùa hè hàng đầu dưới đây. Để ý thức và cố gắng phòng ngừa có thể giữ cho mùa hè của bạn an toàn. 1. Ngộ độc thực phẩm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ CDC ước tính. Có 76 triệu người bị ngộ độc thực phẩm vào mùa hè. Thời gian mùa hè có nhiều những buổi dã ngoại và chuyến đi du lịch của các gia đình và các buổi dã ngoại buộc phải đưa thức ăn ra ngoài trời. Vì vậy, thực phẩm có thể bị giữ ấm quá lâu, dễ hư hỏng. Nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc thực phẩm là tiêu thụ thực phẩm hoặc nước đã hỏng hoặc bị ô nhiễm. Khi đi du lịch, mọi người thường có xu hướng dùng các thực phẩm được bán bởi những người bán hàng bên lề đường. Và nước bị ô nhiễm là những thực phẩm dễ mang mầm bệnh và gây bệnh. Tránh sự bùng phát ngộ độc thực phẩm vào mùa hè. Bằng cách làm theo các hướng dẫn đơn giản về an toàn thực phẩm và xử lý thực phẩm. 2. Đột quỵ do nhiệt. Đột quỵ do nhiệt là một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng. Trong đột quỵ do nhiệt, nhiệt độ cơ thể tăng lên. Giống như sốt. Nhiệt độ cơ thể quá cao kéo dài, có thể dẫn đến tổn thương cơ thể vĩnh viễn không hồi phục. Một số dấu hiệu của đột quỵ do nhiệt bao gồm Lú lẫn, nhức đầu, khô da, đau bụng, suy nhược, nôn mửa, nhịp tim tăng, thở nhanh, nông. Để ngăn ngừa đột quỵ do nhiệt, không nên ở ngoài trời nắng gắt quá lâu vào mùa hè. Tránh nóng và sử dụng các thiết bị che nắng và làm mát cơ thể. 3. Uông thư da và bỏng da Ung thư da là dạng ung thư phổ biến. Nếu được phát hiện sớm, ung thư da thường được điều trị thành công. Ung thư da thường gặp ở những người dành rất nhiều thời gian dưới ánh mặt trời, hoặc da bị cháy nắng, có làn da, tóc và mắt sáng, có thành viên trong gia đình đã bị ung thư da, người trên 50 tuổi. Trong những ngày hè nóng bức, khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài, da có thể đỏ, khô, ngứa và nứt nẻ. Nếu các tế bào da bị cháy quá nhiều, có thể xuất hiện vết rộp trên da và có thể bong da khô. Cách tốt nhất để ngăn ngừa cháy da do nắng là sử dụng kem chống nắng và có biện pháp ngăn ngừa để giữ độ ẩm của da. Ngày hè nóng bức, khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, có thể gây bỏng da, lâu dần dẫn đến ung thư da. 4. Tổn thương mắt, tia cực tím trong ánh nắng mặt trời có thể làm hỏng đôi mắt của bạn. Nếu bạn đang ở dưới ánh sáng mặt trời vào mùa hè, hãy chắc chắn đeo kính dâm lọc ánh sáng tia cực tím. Hãy chắc chắn rằng, kính mắt của bạn lọc được 100% ánh sáng tia cực tím. Và luôn đeo chúng khi đi ra ngoài trời nắng mùa hè. 5. Đuối nước. Ở nước ta, năm nào cũng vậy, cứ chớm hè và vào dịp nghỉ hè là đã xuất hiện những vụ đuối nước thương tâm của trẻ em. Năm 2016. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 đến 2020. Theo đó, mục tiêu đặt ra là giảm tỷ lệ tử vong trẻ em do đuối nước xuống dưới 6% so với năm 2015, khoảng 170 người. 40% trẻ em trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 90% trẻ em sử dụng phao bơi khi tham gia giao thông đường thủy. 100% các tỉnh, thành phố, triển khai thí điểm chương trình bơi an toàn. 6. Mất nước. Mất nước cơ thể có thể xảy ra nhanh chóng vào mùa hè. Đảm bảo luôn có nước tiệt dụng. Bất cứ khi nào bạn ở trong môi trường nắng nóng trong một thời gian dài. Tăng cường chú ý đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do chúng không thể yêu cầu nước khi cần. Có những trạng nghỉ ngơi thường xuyên trong các hoạt động hè của trẻ. 7. Sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus đen ghi gây ra. 
Bệnh lây lan do mụi van đốt, người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh cho người lành. Bệnh thường gặp vào mùa hè. Triệu chứng nhận biết bệnh sốt xuất huyết. Như sốt cao đột ngột 39 đến 40 độ C, kéo dài 2 đến 7 ngày, nổi mẩn, phát ban. Nặng có thể chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn da máu, đau bụng, tụt huyết áp nếu không được cấp cứu kịp thời có thể tử vong. Bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả là diệt mũi, diệt bọ gậy và phòng mũi đốt. 8. Bệnh tay chân miệng Bệnh tay chân miệng là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus thuộc nhóm enterovirus gây ra. Bệnh lây từ người sang người, qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, hoặc gián tiếp qua đồ dùng, vật dụng bị nhiễm virus từ dịch tiết mũi họng các bọng nước vỡ của người bệnh. Bệnh thường có biểu hiện sốt, đau họng, luết miệng, lợi, lưỡi, phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, gối, mông. Bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ em dưới 10 tuổi, thường là ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Hiện nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh tay chân miệng. Khuyến cáo nên uống nhiều nước, và có thể dùng thuốc để điều trị triệu chứng, như hạ sốt, giảm đau và thuốc bổ. 9. Thủy đậu Thủy đậu là một trong những bệnh phổ biến nhất vào mùa hè. Những người mắc bệnh tiểu đường, ung thư, huyết áp, HIV, lao. Dùng thuốc steroid kéo dài, hoặc những người có hệ miễn dịch yếu có nguy cơ mắc bệnh thủy, đậu. Các triệu chứng thông thường của thủy đậu bao gồm Nổi mụn nước tạo vảy Da ngứa, đỏ, sốt cao, ăn mất ngon, và nhức đầu, bệnh thường kéo dài hơn một tuần. 10. Thương hàn Một trong những bệnh thông thường vào mùa hè là bệnh thương hàn. Bệnh liên quan mật thiết với hoạt động du lịch và đi dã ngoại vào mùa hè. Thông qua đường tiêu hóa, bệnh lan truyền cho những người khỏe mạnh. Bệnh lan truyền khi vi khuẩn sau mơ nê lơ tai phi xâm nhập vào đường tiêu hóa. Nguồn thực phẩm và nguồn nước bị ô nhiễm trở thành nơi sinh sản cho vi khuẩn. Dẫn đến sự bùng nổ bệnh khi ăn uống bị nhiễm bẩn. Các triệu chứng của thương hàn bao gồm Suy nhược, ăn mất ngon, mệt mỏi, đau vùng bụng, sốt cao. Chủng ngừa vaccine để phòng ngừa thương hàn. Trong quá trình tiêm chủng, vi khuẩn yếu được tiêm vào cơ thể để tạo miễn dịch. Lời khuyên của thầy thuốc, uống 8 đến 10 ly nước mỗi ngày. Nước trái cây, nước chanh, cháo là những lựa chọn tốt giúp ngăn ngừa mất nước. Ăn nhiều trái cây và rau quả, giữ cơ thể của bạn lành mạnh và sạch sẽ. Không ăn ở những nơi không hợp vệ sinh, chọn thực phẩm an toàn. Sử dụng kem chống nắng để ngăn ngừa tổn thương da, mang kính dâm khi đi ra ngoài. Tránh mũi đốt và ngủ nơi không mũi. Giám sát trẻ tắm, tắm ở những nơi an toàn và có đội cứu hộ. Bác sĩ, Nguyễn Hải Lê, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế. Chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.